Uh, dear friends, welcome to AZ American English Center. Now, what you are going to see is infinite. What is infinite, sir? To go, to come, to eat, to write, to speak. So, verb, before that you are using to, it becomes to speak, to go. Sometimes it becomes, it comes as a subject, sometimes it comes as an object, sometimes it comes as a noun, sometimes it comes as a verb also. See, there was nothing for it to fight. So, state how the infinite is used in the following sentence. There was nothing for it to fight. There was nothing for it to fight. To fight is the infinite. So, here infinite is used as what? This infinite is called simple infinite because it is the object of the preposition but. There was nothing but to fight. But to fight means except to fight, nothing else is there. So, it is a prepositional object. This infinite comes as a prepositional object. Let us pray. See the word let is there. So, you are not using let us to pray. When let is there, you are not using to. So, simple infinite, this is objective complement. Let us pray. Let us the pray is used, that is to pray, infinite is used as a, it is used as an object complement. So, it comes and gives a meaning. Let us pray. The mango is fit to eat. The mango is fit to eat. Here to eat, it comes as what? This infinite comes as a gerundial infinite, gerund. This mango is fit for eating. So, for eating, to fit, it comes as a gerund, qualifies the objective fit. The mango is fit for what? Fit to eat. So, it becomes an object to the verb fit. I hear her sing. I hear her sing. So, I hear her. It gives a meaning. When you add sing, it gives a complete meaning. So, it is a simple infinite and here it is an objective complement. Sing comes as an object. So, here is the verb. Here, let, that you are not supposed to use. To sing. Just sing is used. To is left out. I heard her sing. It is a simple infinite. This is an objective complement. It is a gerundial infinite. Objective complement. So, coming here. I have come to see you. I have come to see you. Here, to see. What infinite is it? It is gerundial infinite it qualifies the verb i am going i have come to see you to see you means i am going to see you so it becomes a gerundial infinite i have come for what for seeing you i am seeing you to see you so this to see you becomes an infinite qualifying the verb i am going the order to advance was given the order to advance was given so it qualifies the noun order. So, this to advance qualifies the noun to order. So, it is a gerundial infinite. The order, yes, to advance was given. To advance qualifies the noun the order. So, it is a gerundial infinite. Men must work and women must weep. It is a simple infinite. Men must work and women must weep. See, the must and must is there. So, you are not supposed to use to work and to weep. So, these are simple infinite used with must. With must, with can, with could, with should, with would. You are using this verb without using infinite, without using to. So, this uh, infinitive is used with, inf uh, with the must. I am sorry to hear this. I am sorry to hear this. So, sorry is an adjective. Here, yeah, this to here, this infinite qualifies the adjective sorry. So, it is a gerundial infinite. I am sorry to hear. He is slow to forgive. So, it also becomes a gerundial infinite. He is slow. For what? To forgive qualifies. It qualifies the adjective slow. So, it is a gerundial infinite. A man Severe he was and stem to view. It's a gerundial infinite qualifies the adjective stern. 
a, a man severe he was and stern to view so it qualifies the adjective stern now coming here uh, and fools who came to scoff remain to pray it qualifies the verb came so it is a gerundial infinite thus to relieve the wretched was his pride it is simple infinite so to relieve becomes is the subject of the verb was was is the verb so to relieve comes as a subject so it is a simple infinite it is called simple infinite full many a flower is born to blush unseen it is a gerundial inf uh, infinite qualifies the verb is born music hath charms to soothe the savage beast so music is able to calm down a beast so it is a gerundial infinite coming after the verb charms qualifying the noun charms music hath charms to soothe the savage beast so never seek to fell thy love it is simple infinite to seek or uh, it is the object of the verb seek so it is a simple infinite to retreat was difficult to go back is difficult to advance was impossible to go forward was impossible so to go back was this difficult to advance was impossible so this to retreat and to advance they are the subject of the verb was so it is simple infinite everybody wishes to enjoy life so it becomes simple infinite it is the object of the word wishes so it is a simple infinite my desire is to see you again so my wish is to see you again so simple infinite complement of the verb is yes my desire is so after this after this uh, auxiliary verb my desire is so it becomes a complement to see you again so complement of the verb is so it is a simple infinite there was not a moment to be lost it is a gerundial infinite there was not a moment to be lost so it qualifies the noun a moment qualifies the noun a moment there was not a moment to be lost to be lost it comes with the noun so it is called a gerundial infinite the council rose to address the court the council rose got up to address the court so to address is the infinite to address is the gerundial infinite qualifying the verb rose the council rose to address the court my right there is none to dispute to dispute so here this is uh, a uh, none to dispute is a gerundial infinite qualifying the pronoun none the ability to laugh is peculiar to mankind the ability to laugh so to laugh it qualifies the noun ability the ability to laugh is peculiar to mankind so it is a gerundial infinite qualifying the noun ability he has the power to laugh is peculiar to mankind so to laugh it is a concentrate uh, he has the power to laugh is peculiar to mankind means to concentrate so it is a gerundial infinite qualifying the noun power next uh, he was quick to see the point he was quick to see the point so this to see qualifies the adjective quick so it is a gerundial infinite to see so it qualifies the adjective quick i am not afraid to speak the truth to speak it is a infinite which qualifies the adjective afraid so it is a gerundial infinite next uh, better dwell live in the midst of a lamb so so uh, it is a simple infinite uh, which is understood better dwell in the midst of form better had to live had to had to dwell so better is there so when you use the word better it is understood it is to dwell to dwell means had in the midst of arms so it is a simple infinite then reign in this horrible place it is a simple infinite used with the can 
to count to object of the verb can hope can you hope to count the count the stars can you hope to count the stars so to count can you hope to count the stars so it is a simple infinite subject of the verb is to toil is the lot of mankind to hear simple so with it it is delightful to hear the sound of the sea it is a penal offense to bribe a public so here to bribe it is simple infinite so dear friends what you are able to understand is uh, infinite infinite means what to go to come to write it comes as a subject it comes as an object it comes as a uh, adjective modifier so dear friends uh, uh, let us uh, go once again in tamil nanbargale es america angila vagupulukku varaveerkiram ungaloudeya ren and martin book ai eduthukollungal video number 70 ilakkana payichi இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட் என்றால் என்ன டு கோ டு கம் டு ரைட் டு ஸ்பீக் என்று சொல்கிறோம் இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களில் இந்த டு கோ டு கம் டு ரைட் இது எங்கே வருகிறது அது எந்த வகையைச் சேர்ந்தது என்று பார்க்கிறீர்கள் தேர் வாஸ் நத்திங் ஃபார் இட் டு ஃபைட் அதற்கு சண்டையிட ஒன்றும் இல்லை டு ஃபைட் என்றால் சந்தையிட ஆக இந்த டு ஃபைட் என்பது சிம்பிள் இன்ஃபினிட் சாதாரண இன்ஃபினிட் ஏச்சம் என்று சொல்கிறோம் இது பட் அதற்கு வேறு வழி இல்லை சண்டை போடுவதை தவிர இந்த தவிர என்ற பட்டு அல்லது ஃபாரிட் என்று பட்டு மறைந்திருக்கிறது அதை தவிர சண்டையிடுவதை தவிர ஆக இது ப்ரீபோசிஷன் இன்ஃபினிட் என்று சொல்கிறோம் இலட்டஸ் ப்ரே நாம் சாமி கும்பிடுவோம் அல்லது வணங்குவோம் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த லெட் என்ற வார்த்தை உனக்கு நீயே கட்டளையிடுகிற பொழுது இங்கே டூ போடக்கூடாது லெட்டஸ் ப்ரே லெட்டஸ் டூ ப்ரே என்று வரக்கூடாது லெட்டஸ் ப்ரே ஆக இது ஆப்ஜெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட் இது அசுக்கு பின்னாடி வருகிற காரணத்தினாலே அது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வருகிறது இந்த இன்ஃபினிட் த மேங்கோ இஸ் ஃபிட் டு ஈட் அந்த மாம்பழம் சாப்பிடுவதற்கு தகுதி உடையதாக இருக்கிறது ஆக தகுதி உடையதாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த தகுதிக்கு இது பெயருச்சலாக வருகிறது அதற்கு பின்னாடி இந்த எச்சம் டூ ஈட் வருகிற காரணத்தினாலே இந்த எச்சம் ஜெரண்டியல் இன்ஃபினிட் இது இந்த ஃபிட் என்ற அப்ஜெக்டிவ் பெயருச்சொல்லை தகுதி பெற வைக்கிறது ஐ ஹியர்ட் அ சிங் அவள் பாடுவதை நான் கேட்டேன் இந்த ஹியர்டு லெட்டெல்லாம் போடும்போது இங்கே டூ போடக்கூடாது ஐ ஹியர்ட் அ சிங் என்று வருகிற பொழுது ஐ ஹியர்டர் அவளை கேட்டேன் பாடுவதை இந்த பாடுவது என்ற ஒரு வார்த்தை வைத்து அது காம்ப்ளிமெண்ட் என்று சொல்கிறோம் கருத்து முழுமையாக்கி ஐ ஹவ் கம் டு சி யூ நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் உன்னை பார்க்க இது இந்த வினைச்சொல் வினைச்சொல் இந்த கம் நான் உன்னை பார்க்க போகிறேன் என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது த ஆர்டர் டு அட்வான்ஸ் வாஸ் கிவென் அங்கே அந்த படை மேலோக்கி செல்வதற்காக கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த டூ அட்வான்ஸ் என்பது இந்த நவுன் ஆர்டரை சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே இது ஜெரண்டியல் இன்ஃபினிட் என்று சொல்கிறோம் மென் மஸ்ட் ஒர்க் அண்ட் விமென் மஸ்ட் வீப் ஆண்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் பெண்கள் அரு அழுக வேண்டும் இந்த மஸ்ட் என்பது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக என்று போடுகிற பொழுது அந்த டூ கூட வினைச்சொல் போடக்கூடாது டூ ஒர்க் டூ வீப் என்று போடக்கூடாது ஆக இது மஸ்டை கண்டிப்பாக என்பதை அதை குவாலிஃபை பண்ணுகிறது இது மஸ்ட் கூட போடுகிறோம் கேனு கூட குட் கேனு குட்டு ஷேலு ஷுட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் தான் போட வேண்டுமே ஒழிய டு கோ டு கம் டு ரைட் என்று போடக்கூடாது ஐ ஆம் சாரி டு ஹியர் திஸ் இதை கேள்விப்படுவதற்கு நான் மனம் வருந்துகிறேன் கேள்விப்பட கேட்க நான் மனம் வருந்துகிறேன் இது இந்த சாரியை உரித்து சொல்கிற காரணத்தினாலே இந்த டு ஹியர் சாரியை உரித்து சொல்லக்கூடிய எச்சமாக வருகிறது இதை ஜெரண்டியல் இன்ஃபினிட் என்று சொல்கிறோம் ஈ ஸ்லோ டு பர்கேவ் அவன் மன்னிப்பதற்கு காலதாமதப்படுத்துகிறான் இது ஜெரண்டியல் இன்ஃபினிட் ஏனென்றால் இந்த ஸ்லோ என்ற அப்ஜெக்டிவை பேரூறு சொல்லை இந்த டு ஃபர் கிவ் என்ற எச்சம் அது உரித்து சொல்கிறது ஏ மேன் சிவியர் ஹி வாஸ் அண்ட் ஸ்டேர்ன் டு வியூ இதுவும் ஜெரண்டியல் இன்ஃபினிட் அப்ஜெக்டிவை குவாலிஃபை பண்ணுகிறது தஸ்ட் இது ஃபுல் மெனி எ ஃப்ளவர் இஸ் பார்ன் டு பிளஷ் அண்ட் சீட் மியூசிக் அட் சாம்ஸ் டு சூத் த சேவேஜ் பீட் ஸோ நண்பர்களே இந்த இன்ஃபினிட் என்பது எச்சம் இந்த எச்சம் டு கோ டு ரைட் டு கம் இது சப்ஜெக்டாகவும் வரும் ஆப்ஜெக்டாகவும் வரும் இது நவுனாகவும் வரும் இது வர்பாகவும் வரும் இது ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிற பொழுது ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டிவாகவும் வருகிறது 
இதே போன்று இது அட்ஜெக்டை பெயரொருச்சலை உரித்து காண்பிக்கிற பொழுது பெயரொருச்சொல் எச்ச எச்சம் என்று வருகிறது அட்ஜெக்டிவாகவும் வருகிறது அட்வர்பாகவும் வருகிறது இது பல வகைகளே வருகிறது இந்த இன்ஃபினிட் ஹோப் யூஆர் ஏபிள் டு கெட் இட் தேங்க்யூ வெரி மச்